Hi guys. Apa yang lain orang kan yang ada channel lagi ke orang ikut kuda. Selamat datang. Parai. Ha, apa? Nengah ke kari beri tilo. Inat vlog bayi kang kari nam. Anu tu coba orang tu kali ni bayi ada rikir ana. Niri bani rikir ana. Apa porat take ke bedeh boi tu yang aku shooti ane berti illa. Enda ni dua orang ari tilo. Nian jo oli kari ni biitle ti shuwa kuri kari ni ni petotu bayi ngan apa ada ni ana. Joli kau je ni anda itu macam ni, ni terang kali ya kila macam ni, ilat tiga ni pun ada lah, ada ni. Pernah ni iru udih, bangira kali ni kita nak kamera tu awas tu, ni. Ipin ni kita korupul lah nak kena ni orang pun tu lah macam ni, bangira ada ni. Entah orang itu kali macam ni ceri, ada tu kau ni karat tu kalau ni apa blood tu kalau tu ni orang tu feeling ni entah apa. Ada ni tidak, entah ni ni scanning ni kebaik ni, apa ada ni pun orang ni lah, ada ni terang tu macam, apa entah ni lah kita ni blog ni lontar nak kamera. Apa ini tu topik ni entah macam ni terang ni lah. Semua orang cuci diri tu, baru untuk student life yang ni, anda faham, nama baru untuk jolly itu, yang ni anda faham, nama. Apa? Ippa, yang kita tu, pikir lagi kita kan, tu cuka, nama ini kau itu jolly itu. Apa? Baru naal, naal, anjir, asam umbo berada, anak, anak, anjir, asam umbo, pergi cuci diri, nama yang ni, air itu, jolly itu, yang ni, air itu. Ippa, itu sekarang situasi yang seperti ini, ada ini, ente viewpoint ni, nama kita berada jolly kita, elok panu, yang ni, anu lada. Yang ni, beri apa? Ini tu topik kan? Apa dah? Apa nama kita ni? Nere topik lagi ada kan? Apa guys? Innu portun tu macam airik ni. Ini kan dia ni kampat lah. Apa bandi kita tu? Ini kan dia airik. Apa yang dah? Innu terlalu agak nama kita bandi kita. Ini kan dia. 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 Inna, jangan tanne boye sahaja, orang orang kau agan. Ibu le dulu ni tanne sahaja orang orang beri kerana tu boye. Kita boye ingkar beri ya tanne portu. Apa? Ina atli pinna bandi laki kelacil lah tu orang tu korup pun le. Ia left leg kau orang berdiri rendah lom. Apa tu orang tu? Entah orang beli korup orang le jester orang tu accident orang tu ikhmat orang tu jauh tiang tu. Apa? Entah elem jangan ni orang bandi orang tu cukup undoh. Ibu le orang tu baki le kari orang le kena cium boh orang tu. Aja ada ke orang orang le kulup orang tu. Aduh, tu blog itu, ibu le shopping ana, ni macam 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 ஏன்னையில் Kurang dalam itu pelajaran. Apa ni? Saya MBA kala entrance ke ini. MBA ke, saya nak admission ke dekat mana oki. Paksi ini ke, itu anda lalu, satu wacan orang dengan kerana, macam mana? Allah, nama mana ateli, satu alkutan dari lalu itu kalir itu orang ini lalu, orang lalu orang engineer, orang lalu orang MBA itu lalu lalu ikut bidang mana? Apa terem, terem alkaran dari orang MBA je itu orang ini lapa. Scope korang ni mana untuk ikut orang itu kalangan itu orang ini sendiri. Kalir itu orang ini 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 Apapun ini kita anda, anda manusia lembaga ini lelai management itu urusan dengan mana orang anda manusia lembaga ini. Apa anda itu urusan orang yang pergi ke hospitality atau pergi ke hospitality management. Apa yang ada pergi ke mana itu, apa yang ada di luar 
സാമ്യമുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് അവൻ കാനഡയിൽ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിൽ വരാനുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അവനും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തു അവന് വിസ കിട്ടി എൻ്റെ വിസ റിജക്റ്റായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വിസ റിജക്റ്റ് ആവാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിനീയറിങ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് അപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ലെറ്ററിൽ എനിക്ക് റിജ റീസൺ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിനീയറിങ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാച്ചിങ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പ്രീവിയസ് ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കോഴ്സായത് കാരണം അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പിന്നെ ഏതാ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റിജക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നീട് ഒരു റിജക്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം റിജക്ഷൻ അല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു കോഴ്സ് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി എൻജിനീയറിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംടൺ കോളേജിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആണെങ്കിലും ഏവിയേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം എല്ലാത്തിലും വേണം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏവിയേഷനിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ബേസിസിൽ എനിക്ക് വിസ അപ്രൂവ് ആയി പക്ഷേ ഞാൻ വന്നത് ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാനൊരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഏക കൂട്ടുകാരൻ അവൻ പോകുന്നു പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ മിക്ക ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും അങ്ങ് ബോംബെ ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉള്ളു നാട്ടിൽ അപ്പോൾ മിക്കവരും ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒറ്റപ്പെടലായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇതായി പിന്നെ അവസാനം വിസ കിട്ടി ഞാൻ ജാനുവരിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ജാനുവരി ഇണ്ടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരിയിൽ തണുപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയഗ്ര ഫോൾസ് വരെയും എന്താ പറയുക ഫ്രീസ് ആയി പോയ ഒരു സമയമാണത് അത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് ഒരു ജനുവരി പത്താം തീയതി എന്തോ ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ജനുവരി പത്താം തീയതി ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയ സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് കാല് കുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഷൂസിൻ്റെ ജീൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് ഇരച്ച് കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അടിയിൽ വേറെ തെർമൽസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ജീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിങ്ങാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും തണുപ്പിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെ രണ്ടും രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ആ രണ്ട് പിള്ളേരും എൻ്റെ സെയിം കോഴ്സ് എൻ്റെ സെയിം കോളേജ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ കോളേജിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് അവിടെ നമ്മുടെ കനേഡിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ലാംടണിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് കാരണം നമ്മുടെ ഫുള്ള് പകുതിയോളം ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു പകുതി എന്നല്ല ഒരു മുക്കാലോളം ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദ് പ പഞ്ചാബ് പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല ഏരിയകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ മലയാളികൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പഠിച്ച സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവൻ ലണ
അത് അവൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കാരണം മിക്ക കാര്യങ്ങളിൽ ഈവൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പോൾ ആ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ലാങ് ഒരു കനേഡിയൻ സ്ലാങ് നമുക്ക് എന്തായാലും വരും നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലായാലും എല്ലാത്തിനും അത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലവർക്കും പല പല അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം നല്ല കോളേജാണ് ഞാൻ നല്ല കോഴ്സും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പറയില്ല അതുപോലത്തെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വീക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കാരണം ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പസ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ടൊറൻറ്റോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് സെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലാണ് അത് കുറേ ദൂരത്താണ് അത് ഭയങ്കര വലിയ ക്യാമ്പസാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു അടുത്തടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒറ്റ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എന്താ പറയുക കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഇരുന്നു കാരണം ക്ലാസ് റൂം ഫ്രീ ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇരുന്ന ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട് ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് ഏതായിരിക്കും ഇപ്പം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ താമസിച്ചിരുന്ന വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റീനിയൽ കോളേജിലായിരുന്നു അവന് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്ക ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം കിട്ടി ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ജോലി നോക്കി തുടങ്ങിയാൽ മതി കാരണം ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വന്നിറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ജോലിക്ക് പോയേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ പോകണ നേരത്ത് അയ്യോ ജോലി പോവും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കുറേ പേടിച്ചു പോയി ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറേ പേടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അവർ പറയണ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാരണം ഈ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ശരിക്കും ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ല അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ പിന്നെ വേറൊരു ഫാക്കൾട്ടിയും ഇത് തന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താ പറയുക അവർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അവർ ചെയ്തത് കൂടുതലും അപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നത് കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് ആയി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല വർക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ നേരത്ത് എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാ
ആ സെയിമെൻസ് ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പല പല എന്താ പറയുക പല 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 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പല പല അസൈൻമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓൺലൈൻ സബ്മിഷനാണ് ഓൺലൈൻ സബ്മിഷന് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ചില എക്സാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതവർ എന്തായാലും മുൻകൂട്ടി പറയും ഇന്നോസിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മെയിൻ എക്സാംസൊക്കെ മിക്കതും ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാംസാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഞാനും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം അപ്പോൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി ഗുജറാത്തി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക്സ് എക്സാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് അവർക്ക് അവർ നോക്കിയത് ശരിക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് ഈസിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏ അത്ര ഉള്ളൂ ഏ അല്ലെങ്കിൽ പണിവാണ് അപ്പം അപ്പം അത് എന്താ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നും നല്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോബിൻ്റെ ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിത്തം എൻ്റെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് പോയൊരു ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രോഷർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ ബ്രോഷർ പോലത്തെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ മെയിൽ ബോക്സിൽ ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഫ്ലയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യലാണ് ഓരോരോ ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള വീടുകളിൽ നടന്ന് 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 അവരുടെ എല്ലാവരുടെ മെയിൽ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലയർ കൊണ്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലയർ ഇടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി നമ്മൾ കുറേ നടന്നു മഞ്ഞത്ത് മരവിച്ച് ഫ്ലയർ കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റോജേഴ്സ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ബേസ്ബോളും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേ ഒക്കെ നടക്കണ ആ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നടക്കണ വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയം പോലത്തെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീനിങ് ഈ ക്ലീനിങ് അതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലി അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം പോയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി കുറച്ച് ദിവസം പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന് അവിടെ ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു അവൻ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ
കോപ്പ് ജോലി അന്വേഷിക്കണം കാരണം മൂന്ന് സെമിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയണ എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കോപ്പായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കോപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാലം വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്ക് മിക്ക പല കമ്പനീസായിട്ട് ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോപ്പിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കോളേജിന് പക്ഷേ ഇപ്പം അത് മാറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കോളേജിൻ്റെ വക ഹെൽപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യലായിരുന്നു ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പലവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അത് ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോപ്പ് എൻ്റെ ഒരു സാറ് എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേയോ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്കതിന് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഒരു എത്ര പത്തിരുന്നൂറ് കമ്പനീസ് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് രാത്രി ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ഫുൾ അപ്ലൈങ് ആയിരുന്നു വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളി വന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് കോപ്പ് കിട്ടി കോപ്പ് കിട്ടി നാല് മാസം ഞാൻ അവിടെ കോപ്പെല്ലാം ചെയ്തു ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി ഓഫർ കിട്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ എന്താ പറയുക വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തേക്കണ ഒരു പ്രയാസം കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർമനൻറ്റ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെയും കോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പെർമനൻറ്റ് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പാടുപെടണം പക്ഷേ എനിക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുക കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡീഡ് ഡോട്ട് സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു റെസ്യൂമ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ മിക്ക കോളേജുകളിലും സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റെസ്യൂമ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കോ പ്രിപ്പയറേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജോലികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻഡീ ഡോട്ട് സി എ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഡോർ ഡോട്ട് സി എ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ജോലികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി സ്വാധീനിലോട്ട് നടക്കാം ഞാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ